ఏ మనుషులు చేసేవి 
ಇಲ್ಲ ಸಾಟಿ ಲೇನಿ ಲಾಭ ಸಾಟಿ ದೋಪಿಡಿಲೆ ಆ ದೇವುಡು ಚೇಸೇವಿ ಚಟ ಗೋಪುರಾಲ ಗೋಪುರಾಲ ಗೋಪಿಲೆ ಮನುಷ್ಯಲು ಚೇಸೇವಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಟಿ ಲೇನಿ ಲಾಭ ಸಾಟಿ ದೋಪಿಡಿಲೆ ಕನ್ನಯ್ಯ ಬೆನ್ನಲ ದೊಂಗೇಲೆ ಕನ್ನೆಸ್ತೆ ಅನ್ನುಲ ಮಿನ್ನಲ ಒನ್ನಲ ದೊಂಗೇಲೆ ಕನ್ನಯ್ಯ ಬೆನ್ನಲ ದೊಂಗೇಲೆ ಕನ್ನೆಸ್ತೆ ಅನ್ನುಲ ಮಿನ್ನಲ ಒನ್ನಲ ದೊಂಗೇಲೆ ಅರವಿ ಬರಾಲೆಂದು ಕುಬಿನರ ಅಹದೊರಲೆ ತೊಂಗಲು ಪದರ ನೀ ಗೋಪಿಡಿ ಮೇದೆ ಪದರ ಅಂದುಕ 
అయితే రేపటి నుంచి నీకు సీమ సరుకుతో పాటు సీమ పంది మాంసం అరకొడి తీసుకొస్తాను నీ ఆరోగ్యం పాడైపోద్దరు ఆడ సీమ సరుకు తెస్తే ఆడు కొడతావే నీకు బుద్ధి లేదు ఆడెవడో కసాయడు ఆడికంటే కసాయలో ఉన్నావే రాసుకెల్స్కి తగిన బుద్ధి చెప్పాను ఇంకెప్పుడు మీ జోడికి రారా మీరు ఎలాండి మళ్ళీ ఆ రౌడీలు ఏదైనా చేస్తారని భయపడుతున్నట్టుంది రండి మీ ఇంటితో డ్రాప్ చేస్తాను పర్వాలేదు రండి పిల్ల బూతుల బసవమ్మ గారి మనవరాలు చెప్పకూడదు కానీ రూపవతి గుణవతి చీలవతి గర్భవతి కాదు నన్ను బతికించా వెనకాతలు ఏముందయ్యా వెనకాతలు ఏముంటుందండి అందరికీ ఉండేదే వాళ్ళు జడ పువ్వులు పెట్టుకో మనం నేను అడిగింది ఆస్తిపాస్తుల గురించి ఆస్తిపాస్తులు ఏం లేవండి కానీ మహాబుద్ధిమంత్రాలు ఆవిడికి నా దేవంలో ఫోటో తీసి లాల పెట్టు అదేమిటండి మనకున్నది ఒక్కగాను ఒక అబ్బాయి ఆస్తి బోల్డంతుంది కనుక మహాలక్ష్మి లాంటి చక్కని అమ్మాయిని చూడాలి కానీ ఆస్తి ఐశ్వర్యాలు మనకెందుకండి ఎందుకేమిటి అన్నపూర్ణ ఈ లోకంలో లేడీకి కళ్ళు అందాం కోయిలకి స్వరం అందాం నెమలికి పించం అందాం వేలికి చుట్ట అందాం మనిషికి ఆస్తి ఐశ్వర్యం అందాం ఈ రెండు లేనివాడు చెత్తకుండిలో పారేసిన చుట్టతో సమానం కనుక పంతులు నా స్టేటస్ తగినట్టుగా సలక్షమైన సక్రమమైన సంబంధం చూడాలయ్యా ఈ మనసులో పెట్టుకుని నేను చెప్పిన పని చేయి వేద పండితుడిని గొడ్డును పిలిచినట్టు కూర్చోవా కళ్ళు పోతాయి నడబెడ ఈ అయ్యగారు నాకు బాల్య స్నేహితుడు చూసేడు దావని వచ్చా అయ్యగారు ఊళ్ళోరు తిరుపతి వెళ్ళారు అమ్మగారితో మారాడు అమ్మగారు కూడా అయ్యగారితో వెళ్ళారు ఇగో తాళాలు తాళాలు వేసి వెళ్ళారు ఏంట్ 
परचय अलाशील <laughs> अडमी संसार 
ఆడటానికి దొర్మయ్ ఓ అమాయకురాలను పట్టుకుని నిన్ను మాట్లాడడానికి నీకు నోరెలా వచ్చింది కన్న బిడ్డ కానంత మాత్రాన కషాయదాన్ని ప్రవర్తిస్తావా పోయబ్బో అంత జాగలవాడవైతే ఆ దరిద్రాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుని మీ కొంపకు తీసుకెళ్ళు మా కొంపకు పట్టిన సెనే నా వదులుతుంది మీ కొంపకు పట్టిన సెని కాదు ఈ పిల్ల బతుకు పట్టిన సెని వదులుతుంది అయితే ఇంకే తీసుకెళ్ళు రాశాంతి వెళ్ళవే వెళ్ళు మళ్ళా ఇంటి చాయలు వచ్చావంటే కాళ్ళు నడుగొడతాను రాశాంతి నా తొర నీకు వచ్చిన భయం ఏం లేదు బాబు 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 నేనెందుకు పనికిరాని అసమర్థం ఇది వాళ్ళ అమ్మ మిగిల్చిపోయిన తాళిబొట్టు దీన్ని ఏ అయ్య చేతిలో పెట్టినా సరే అది నీ ఇష్టం ఇదే మా గెస్ట్ హౌస్ శాంతి మా ఇంటికి తీసుకెళ్లకుండా ఇక్కడికి నేను ఎందుకు తీసుకొచ్చానో తెలుసా ఎవరో ఒక అమ్మాయిని అకస్మాత్తుగా పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికి తీసుకొస్తే మా అమ్మ నాన్న కంగారు పడ్డానికి అవకాశం ఉంది అందుకే మన పెళ్లి విషయం వాళ్ళకి చెప్పేంత వరకు ఇంకో నాలుగు రోజుల దాకా ఇక్కడే ఉండాలి శాంతి ఇక్కడ ఉండడానికి నీకు భయంగా ఉందా వెరీ గుడ్ డెనియల్ సార్ అమ్మగారిని పైకి తీసుకెళ్ళు అమ్మగారా షారాప్ శాంతి నువ్వు మేడపైకి వెళ్ళు నేను ఐదు నిమిషాల్లో వస్తాను రా బిడ్డారా అంటే మా ఆవిడ శాశ్వతంగా తొలగిపోతుంది ఇక నిన్ను నన్ను ఆ భగవంతుడు కూడా వేరు చేయలేదు భలేవరే మాటల్లోనే స్వర్గాన్ని చూపించేస్తున్నారే మాటలతోనే కాదు చేతల్లో కూడా చూపించగలరు జీవితాంతం నా గుండెల్లో తెచ్చుకోగలరు ఇప్పుడే వస్తున్నారా పూర్ణ నువ్వు ఇంకా నిద్రపోలేదా ఏం లేదు పూర్ణ కోటేశ్వర చిన్న పార్టీ ఇచ్చాడు పార్టీ తర్వాత కాల్చుకోవడానికి చిన్న చొట్టు ఇచ్చాడు అది కాలదే ఎంత ప్రయత్నించినా నన్ను కాల్చు తింటుంది కానీ తను కాలదు దాంతో నాకు కాలింది చుట్టా నేనా నేనా చుట్టా మీరు చెప్తున్న కోటేశ్వర అవి నీ కోసం ఎనిమిది ఇంటికి ఫోన్ చేశాను అతను కోటేశ్వర అయి ఉండడు కోటేశ్వర అయి ఉంటాడు ఫోన్ చేస్తాను వద్దునండి మీరింత అర్ధరాత్రి వేళ వస్తుంటారని ఆయనకి ఎందుకు తెలియడు వద్దు నేను ఈ దరిద్రం ఏమిట్రా అసలు విషయం చెప్పాడు మన రవి రాత్రి గెస్ట్ హౌస్ కి ఒక ఆడబిడ్డను తీసుకొచ్చాడు పంప తీసి పెళ్లి చేసుకున్నాడేమో అనుమానంగా ఉంది అన్నపూర్ణా ఏంటండి రాత్రి అబ్బా ఇంటికి వచ్చాడా రాలేదండి నేను ఎందుకు కొట్టానో తెలుసా భర్త రాత్రి ఇంటికి ఎంత ఆలస్యంగా వచ్చాడని కాదు నువ్వు చూడాల్సింది వయసులో ఉన్న కొడుకు అసలు ఇంటికి వచ్చాడా లేదా అని నువ్వు చూడాలి అందుకు కొట్టాను అమ్మా రవిబాబు తండ్రి వచ్చాడమ్మా ఆగా నీ చేత దండాలు పెట్టించుకోవడానికి రాలేదు 
నువ్వెవరువో ఈ గెస్ట్ హౌస్ లో ఎందుకు నావో తెలుసుకు వెళ్ళడానికి వచ్చాను నాకేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మా వాడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానో చేసుకుని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చుంటాడు అలా తీసుకొచ్చిన వాళ్ళలో నువ్వు ఎన్నో దానివో ఈ బంగాళాలో ఏ గోడను అడిగినా చెప్తుంది గతి లేని వాళ్ళకి నేను మామని కావడానికి సిద్ధంగా లేదు మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళ నీకే మంచి అది ఊరికే కాదు ఈ డబ్బు తీసుకుని చూడమ్మా నీకేం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో నాకేం తెలియటం లేదు నీకు తెలుసో లేదు మా వాడికి ఇదివరకు పెళ్ళి అయిపోయింది అవునమ్మా ఈ పసుకు ఎందుకు వాడి బిడ్డ ఇప్పుడు మరో పెళ్లి చేసుకున్నాడని తెలిస్తే నా కోడలు చచ్చిపోతుంది తల్లి పాలు కరువు ఈ పసుకెందు చచ్చిపోతుంది నా దారుణాన్ని చూడలేక గుండె చబ్బుతో నా భార్య చచ్చిపోతుంది నేను చచ్చిపోతాను ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నీ కారణంగా నా సంసారం అంతా చిన్న పిల్లలు అయిపోతుంది అవునమ్మా ఇప్పుడు మరో నిజం చెప్పక తప్పదు ఆడదంటే కాలుతున్న చుట్టలాగా పవిత్రంగా చూస్తాను నేను కానీ నా కొడుకు ఆరిపోయిన చుట్టలాగా కాలి కింద రాసి పారేస్తాడు కనుక నీ మేలు కోరి నా సంసారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాకు మేలు చేయమని ఈ బిడ్డని పాదాల దగ్గర పెట్టి మరీ వేడుకోవద్దు నా గురించి మీరు కష్టాలు పాలు కావద్దు కష్టాలు కన్నీళ్ళు నాకు పుట్టినప్పటి నుంచి అలవాటు నేనే వెళ్ళిపోతాను ఆగమ్మా ఇస్తానన్న డబ్బు వద్దని వెళ్ళిపోతున్నా ఉంటే నీ త్యాగానికి చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేయాలందమ్మా వెళ్ళమ్మా బాబొచ్చి ఆ పెళ్ళేదని అడితే ఏం చెప్పాలి సార్ ఏం చెప్పక్కర్లేదురా మరే దేనియల్ ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చావో కానీ చిన్నతనంలోనే ఈ పిల్లిద్దరు ప్రేమికులను విడదీసిందంటే ఆహా పెద్ద ఏక ఏ పార్టీని విడదీస్తుందో ఏ ముఖ్యమంత్రిని పడగొడుతుందో ఎందుకైనా మంచిది అడ్రస్ జారీ చేయి అలాగే శాంతి ఏమైంది ఒకవేళ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నేను ఏదో పాడు చేశాను అన్న భ్రమలో పడలేదు కదా సార్ డేనియల్ శాంత ఎక్కడ మీరు వెళ్ళేసరికి బాగానే ఉందా ఆ తర్వాత తాను ఏదో అయిపోయానని ఏడి చేడి చక్కడికో వెళ్ళిపోయింది మరీ అదగా నిజం చెప్పు మీ తండ్రి గారి మీద ఒట్టు బిడ్డ శాంత ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏమైంటుంది ఒకవేళ వాళ్ళ నాన్నగారింటికి వెళ్ళి ఉంటుందా పర్వాలేదయ్యా రేపు ఇంకో ఇంజక్షన్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుందిలే డాక్టర్ ఆత్మహత్య చేసుకోబోయిన ఒక అమ్మాయిని ఎవరో రక్షించి తీసుకొచ్చారు ఆమెకి ఇంకా స్పృహ రాలేదు మీరు అర్జెంట్ గా ఒకసారి వచ్చి చూస్తే నువ్వు ఆసుపత్రిలో ఉన్నావమ్మా నీకేం ప్రమాదం లేదు లేవద్దు లేవద్దు నన్ను ఎందుకు బ్రతికించా డాక్టర్ గారు చూడమ్మా భగవంతుడు బ్రతుకునిచ్చింది అర్ధంతరంగా చావడానికి కాదు ఆఖరి వరకు బ్రతకడానికి నేనెవరి కోసం బ్రతకాలి ఎందుకు బ్రతకాలి నాకు ఆధారం లేదు అంట లేదు నేను బ్రతకడం అనవసరం అలా అనకమ్మా ప్రతి బ్రతుక్కి ఏదో ఒక అర్థం ఉంటుంది ప్రయోజనం ఉంటుంది అదేదో తెలుసుకోవడానికైనా మనం బ్రతుకుండాలిగా డాక్టర్ నువ్వు ఇంకేం మాట్లాడకమ్మా నీకు బాగా విశ్రాంతి అవసరం కళ్ళు మూసుపడుకో 
ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి మన అబ్బాయిని ప్రేమించింది ఏమునండి ఆ ప్రేమించే ఉంటుందిలే అందుకనే శాంపుల్ గా కన్నీళ్లు కూడా కరిచింది నేను మాత్రం తక్కువతనా నేను కూడా కడువుడి కన్నీళ్లు కరిచాను అయినా పేదపల్లి నుంచి అబ్బాయికి పెళ్లి చేస్తే మన పరువు అవుతుంది అందుకనే ఆ అమ్మాయికి ఆ కబుర్లు ఈ కబుర్లు చెప్పి మళ్లీ వాళ్ళ జీవితంలో రాకుండా చేసి పంపించేశాను ఆ ఘన కార్యం చేసింది నువ్వన్నమాట నా శాంతి నా కాకుండా చేసింది నువ్వన్నమాట ఏమిటరా నువ్వు మాట్లాడేది నువ్వు ముచ్చట పడ్డావు కదా అని నిప్పులు ముట్టుకుంటా అంటే సరే అనాలా నువ్వు సరదా పడ్డావు కదా అని విషం తాగుతానంటే చూసి ఊరుకోవాలా అక్కర్లేదు నీది చుట్ట సిద్ధాంతం నీ దృష్టిలో శాంత అసలు వెలిగించడానికే పనికిరాని చుట్ట అందుకే విసిరి పారేశాను ఎంతో మంది కాల్చి పారేసిన చుట్ట పీకలు బజార్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతాయి అవన్నీ ఏరుకొచ్చి వెలిగిస్తాను అప్పుడు చూస్తాను నువ్వు వెయిట్ చేస్తావు ఏరుకొస్తానంటున్నాడు పొరపాటుని పాపం బిడ్డ పాపము ఇంతమంది పాపలతో ఎక్కాలంలో పాపం చేయటం మరింత పాపము ఎలా కేటుపంతులు ఈ వేళ మనకి బేరాలేం తగలవా ఋగ్వేదంలో చెప్పినట్టు చంపేస్తాను వేదాల పేర్లు ఎత్తేవంటే నీ మొహానికి పాకెట్స్ పర్సులు తప్ప వేదాల గురించి ఏం తెలుసు గుండుగాళ్ళరా గుండుగాళ్ళు అవును రోయ్ వాళ్ళ వాళ్ళకం చూస్తుంటే ఏదో గుడుపు టానీ చేస్తున్నట్టు జామ్ చటక్ నేను వెళ్ళి తెలుసుకొస్తాను నువ్వు తెల్లగా పెద బజార్లోనికి వెళ్ళు అక్కడ త్రీ స్టార్ ఫ్యాన్స్ షాప్ లో దూరిపో అక్కడ సామాన్ల అమ్మి కూడా కూడా ఉంటాడు నువ్వు వాడితో ఆంధ్రలో వర్షాలు బాగా కురుస్తున్నాయను ఆడు మధ్యప్రదేశ్ లో మంచి బాగా కురుస్తుంది అంటాడు అప్పుడు నీకు ఆడు చూసి పెట్టేస్తాడు దాంతో పళ్ళం అలా కాదయ్యా అందులో మనకు కావాల్సిన డైమండ్స్ ఉంటాయి డైమండ్స్ ఉంటాయి ఆడ మగ భేదభావం లేకుండా పై నుంచి కిందకి కింద నుంచి పైకి సోదా చేసేయండి మంత్రులు గారు మీ పేస్ట్ మంది కాదు వారిది నిన్న ఎక్కడ చూసినట్టుందే సారా కోట్లోనా ఇన్స్పెక్టర్ ఆయన నా వుడ్ బి హస్బెండ్ ఆయన సోదాలు చెకింగ్ లో చేయొద్దని చెప్పానా పైగా సారా కోట్లో చూసానంటావా నీ ఉద్యోగం ఉండాలంటావా ఊడిపోవాలంటావా ఐ ఎమ్ సారీ మేడం విష్ యూ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ మనం ఇంత ప్లాన్ చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు దొంగలు ఏకమైపోయారా పిల్ల పేస్ట్ వాడికి దగ్గర చెంబు చేద్దాం నాకు మిగిలి ఇంత దూరం నడిచావాలా అదో ఎవరు అబ్బాయిల్ని అమ్మాయిలకి అమ్మాయిల్ని అబ్బాయిలకి తారుస్తున్న బ్రోకర్ గడివా కాదండి నా పిలక మీద నేను పురోహితుణ్ణి పెళ్లిళ్ల పేరయ్యని ఈ రోజుల్లో ప్రేమికులు గాల్లోను నేల మీద నిప్పుల మీద దొంగ ప్రమాణాలు చేసి ఉత్తుత్తి పెళ్లి చేసేసుకుంటున్నారు సమయానికి నేను కనిపించాను అనుకోండి మంత్రాలు చదువుతాను వాళ్ళకి పెళ్లి అవుతుంది నాకు ఫీజు మూడుతుంది నేను జంట కోసం వెతుకుతున్నాను ఇక్కడ నీ కనిపించిందా జంట జంట చెట్టుకో జంట పుట్టకో జంట ఏ జంట కావాలి మీకు అమ్మాయి అందం విషయంలో మాత్రం రంభా ఊర్వశి మేనక లెవెల్కి ఏమాత్రం తీసిపోదు పాతివ్రత్యం విషయంలో సీత సావిత్రి అనసూయ లెవెల్కి మించి ఉంటుంది మరి అబ్బాయి ఎర్రగా బుర్రగా సిక్స్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ ఉంటాడు అచ్చం దొరబాబులా ఉంటాడు నాలాగా చేస్తారా తీసేస్తాం ఏమిటి ఒళ్ళు కందిపోతున్నానా అబ్బా అలా అయితే చూసే వాళ్ళకి బాగుండదు ఆడపిల్లలు నువ్వా నేనా అలా సిగ్గుపడిపోతాడు ఏంటి ఇదిగో 
సరిగ్గా నడవకపోతే నేను వెళ్ళిపోతాను చేతి ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇంకే కురాడన్న అయితే అమ్మాయిని రేప్ చేసి పారేసేవాడు ఇప్పటికి అయినా ఇతను ఊరుకున్నాడు అంటే డెఫినెట్ గా బుద్ధుడు పుట్టిన రోజునే పుట్టుంటాడు అబ్బాయి రమ్య నచ్చారు కదా రాజశేఖర గారు అబ్బాయి యాభై లక్షల ఆస్తుకురుడు మరి అమ్మాయి స్టేటస్ అమ్మాయి స్టేటస్ చెప్పానంటే పక్షవాతం వచ్చి చచ్చి ఊరుకుంటావు ఎస్పీ గారి ఏకైక కూతురు జైల్లో పుట్టింది ఆదా బరిసే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏమిటయ్యా సడన్ గా ఊడిపడ్డావు అబ్బాయి గురించి వివరాలు ఏమైనా తెలుసుకున్నావా తెలుసుకున్నాను సార్ చెప్పు నా స్పెషల్ క్వాలిటీ బ్రెయిన్ రేసుగురంలా పరిగెట్టించి పరిశోధించగా పరిశోధించగా తేలింది ఏమిటి అంటే మన అమ్మాయి ఆ అబ్బాయి చాలా గాఢంగా ప్రేమించుకున్నాను ఏడ్చినట్టుంది నేను అడిగింది వాళ్ళు ప్రేమించుకోవడం గురించి కాదయ్యా ఆ అబ్బాయి గురించి వివరాలు ఆ పాయింట్ కే వస్తున్నాను సార్ సార్ ఈ కాలం కుర్రాళ్ళు ఆడది కాస్త సంధిస్తే చాలు మొత్తం నిలువు దోపిడీ చేసేస్తాను అటువంటిది మన అమ్మాయి గారే తొందరపడ్డా అతను చెలించలే సార్ ఐరన్ రాడ్ లా నిలబడిపోయాడు అసలు ఆంధ్ర సీడెడ్ నైజా మేరియాల్లో అంత మంచి కుర్రాడు మనకి ఇంకా దొరకడు సార్ వెంటనే మ్యారేజ్ చేసేయండి పైగా అతను ఎవరో కాదు సార్ ఈ ఊళ్ళో ఉన్న ధనికుల్లో మొత్తం వైట్ మనీయే ఉన్న మన రాజశేఖరం గారు అబ్బాయి నువ్వు చెప్పింది నిజమే మీ అబ్బాయి గారి సంబంధం ఒప్పుకుంటారా లేదా సమస్య కూడా లేదు అదేలాగయ్యా మా వాడు సంపదన్నా ఐశ్వర్యం ఉన్న చుట్టనుసులాగా చూస్తాడు పుట్టినప్పటి నుంచి బొత్తిగా సోషనిస్తు ఏ ఇష్టో నాకు తెలియదండి అసలు ఆ గొప్ప కుర్రాడు గారు ఆ గొప్ప అమ్మాయి గారు గొప్ప లవ్లో కూడా పట్టారండి అసలు విషయం చెప్పు మనం తొందరపడి ముహూర్తాలు పెట్టించుకోకపోతే బారసాల ముహూర్తం ముందు నున్ను వివాహ ముహూర్తం వెనకాల నున్ను పెట్టించుకోవాల్సి వస్తుంది వాడు నాకు కొడు వచ్చే నెల పదిహేనో తారీఖు అద్భుతమైన ముహూర్తం అమ్మాయి అబ్బాయి లేకుండా తాంబూలాలు పుచ్చుకోవడం ఇంతవరకు ఎక్కడా జరగలేదంటాడు బాబు గారు ఇక్కడ ఉండడానికి వాళ్ళకి తీరిక ఎక్కడి సార్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా లవ్ చేసుకుంటూ పార్కుల్లోనే కాపురం పెట్టేశారు నేనే ఐ విట్నెస్ ఏమైనా మహాలక్ష్మి లాంటి మీ అమ్మాయిని మా రవి కోరి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడంటే ఆ అదృష్టం మాది బాబు గారు పంతులు గారు ఆ ముహూర్తం సాయం చేయండి ఈ శుభలేఖ చూసావా ఈ పెళ్లి కుమార్తెను మన రాజాయును పరస్పరము ప్రేమించుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి పెళ్లి రాజశేఖరం ఏకైక కుమారుడు రవి అనేటువంటి వాడితో జరగబోతున్నది రాజశేఖరం కొడుకు రవితో బ్రహ్మాండంగా జరగదు అదేమిటి మావా ఈ అమ్మాయిను మన రాజాయును పరస్పరము ప్రేమించుతున్నారు ఈ పెళ్లి రవితోనే జరిగితేవయ్యా మన రాజా అమ్మాయి ప్రేమించుకుంటే ఇంకోటితో పెళ్లి జరుగుతుంటే జరగనే అంటా వీటి ఎవడా మనోడ ఆడే మనోడు మన మేనరుడు ఆడి పెళ్లి బ్రహ్మాండంగా జరిగిపోయి లక్షాధికారి అయిపోవాలి ఏడిసినట్టే ఉందో మనం తెలివితే అట్లా వాడు అమ్మాయి ప్రేమించుకుంటే ప్రేమించుకోవడం అంటే ఈ రోజుల్లో ఏ కాలు జరా అనుకో ఏం చేత కాలు జరా అంటే ఆ పిల్ల ఈడితో కలిసి మన మేనల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాం చిచే అలా జరగడం ఈ అయితే ఆ పెళ్ళిలోదే ఏడుతోటి జరగని రే రాజా వారి సవట నిన్ను ప్రేమించిన అమ్మాయి ఆయన ఏమన్నా పెళ్లి చేసుకుంటే సొత్త వరకు వెళ్ళి ఏదో విధంగా మస్క కొట్టి పెళ్లి మస్క కొట్టడంలో మా గురు పెద్ద మేధావి అని తీసుకెళ్ళి అమ్మాయ్య నువ్వేం గంట సేపు చూడక్కర్లేదు వాడి ప్లేస్ లోకి నేను వెళ్తేనే ఈ పెళ్లి బాబురవి పెళ్లి వారంతా వచ్చేసారు ముహూర్తం దగ్గర పడ్డాక పెళ్లి ఆగిపోయిందంటే నలుగురు నాలుగు రకాలుగా అంటారు 
అన్న తల్లిగా నిన్ను ప్రాధాన్యపడుతున్నాను నా మాట కాదనుకో సరే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు చెప్పు ఈ పెళ్లి బట్టలు కట్టుకుని పేట్ల మీద కూర్చొని ఆ అమ్మాయి మెట్టుకున్నావన సంగతి మీ నాన్నగారితో చెప్పొస్తాను వండితనంతో నిన్నటి నుంచి పచ్చి మంచి నోడు కూడా ముట్టుకోలేదు ఈ పాలైనా తాగునైనా సరే అక్కడ పెట్టాను నాన్నగారితో చెప్పొస్తానావుగా వెళ్ళి చెప్పా ముఖ్యమంత్రి భర్త రైట్ నుంచి గవర్నర్ రాజీనామా ఫ్రంట్ నుంచి పార్టీ ఫిరాయింపులు బ్యాక్ నుంచి వెన్ను పోట్లు మన దేశాన్ని బట్టి పీడిస్తున్నాయి ఇలాంటి విషమ పరిస్థితుల్లో నాలుగు కిళ్ళీలు తీసుకుంటావా నేను మగపెళ్లి వారి తాలూకు అలాగా అయితే మొత్తం పళ్ళెం తీసుకోండి తీసుకోండి మీకు హక్కుంది అక్కర్లేదు నేను చెంబులింగం గారు అబ్బాయిని చెంబులోనే వేసుకుంటాను మీకు బాడీ గార్డ్ గా ఉందని వచ్చాను సార్ దట్ సార్ అమ్మాయి నీకేమైనా మతిపోయిందా ఆ అబ్బాయి పేట్ల మీద ఉన్నాడు ఆ దేవుడి మీద సార్ ఇదేమిటి సార్ కరెంట్ పోయింది ఈ చీకట్లో అబ్బాయి తలంబ్రాలు ఎలా పోస్తాడు అమ్మాయి ఎలా పోయించుకుంటుంది 
దీపాలు వెలిగించడానికి వెళ్ళి ఉంటాడమ్మా బుద్ధిమంత జాతి కుర్రాడు కదా చీకట్లో ఆయన మాయం కావడం నాకేదో అనుమానంగా ఉంది అనుమానం పెళ్లి కొడుకు తండ్రి రాజశేఖరం గారు ఎక్కడ పెళ్లి మా చావుకు వచ్చిందిరా లేరా కర్లాగా ఉంది పెళ్ళలాగే ఉన్నారే తప్పించుకున్నారు ఇక్కడ ఏంటోళ్ళు దూరుంటారు అమ్మా మా స్నేహితుడు ఒకటికి స్పృహ తప్పిపోయింది మాటా పలుకు లేకుండా బొమ్మలా బిలిసిపోయారు డాక్టర్ గారు ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళారు ఒక అరగంట వస్తారు ఆ గదిలో పెంచి మీద పడుకోబెట్టేశామ్మా రండి వీడేనమ్మా నా ప్రాణ స్నేహితుడు చూడమ్మా శుభవాన్ నా కన్న కొడుకు పెళ్లి జరుపుకుంటూ ఉంటే ఒక దొంగ రాసికెళ్ తన ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చి నాణాలరీ చేయబోయాడు ఒక్కగాను ఒక కొడుకు పెళ్లి తారుమారు చేయాలనుకుంటున్న ఆ రాసికెళ్లి షూట్ చేసి పారేయాలని వెంటపడ్డాను తప్పించుకు పారిపోయాడు ఇక్కడ ఎక్కడో దాక్కుని ఉంటాడన్న అనుమానం మీ అబ్బాయికి ఎప్పుడో పెళ్లి జరిగిపోయిందిగా ఇప్పుడు జరగడం ఏంటి ఆయనకు పసిపిట్ట కూడా ఉందిగా నువ్వా నువ్వు ఇక్కడ నిమ్మకూరులో కాల్చి పారేసిన చుట్టపీక నిడమా నూరు ఎలా వచ్చిందని ఆశ్చర్యపోతున్నారా తర్వాత ఆశ్చర్యపోదురు కానీ ముందు నా ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి మీ అబ్బాయికి పెళ్లి చేయబోతున్నారంటే మీ నాతో చెప్పిన విషయం నాకు చూపించిన బిడ్డ అంత అబద్ధం గోత్రం ఆస్తి ఐశ్వర్యం లేని ఆరిపోయిన చుట్టలాంటి నీలాడి దాని నుంచి నా కొడుకును కాపాడడానికి నేనాడిన నాటకం ఇదంతా అన్యాయం మోసం తగా కన్ని పిల్లగా నువ్వు ఈ డాక్టర్ నీడకొచ్చి కన్న తల్లి కావడానికి నువ్వెలా అబద్ధాలు చెప్పుంటావో ఆ రోజు నిన్ను వదిలించుకోవడానికి నేను అలస్తాను చాలా రాంగ్ సార్ ఆంధ్రా సీటెడ్ నైజాం ఏరియాలో అంత చండాలుడు మరి ఇంకెక్కడ ఉండడు సార్ దేశం చాలా కీర్తిలో ఉండటం వల్ల గాంధీ గారు ఎవరో బ్రాందీ గారు ఎవడో తెలుసుకోలేకపోయాను అతను ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో పడి బ్రాందీ విస్కీ రమ్ము అన్ని కలిపి తాగేస్తున్నాడు వ్యభిచారం కూడా ఉందేమో అన్న అనుమానం సార్ వెళ్ళి మంచి అమ్మాయిని తీసుకురా పాపం బాబు పాపము ఆడపిల్లలను తీసుకుని వచ్చుట మరింత పాపం బాబు నువ్వు కోరుకున్న నేను ఎవరైనా ఈ ఎగలరు నేను గాగలవ 
दंपतमा मंगलसूत्रा चंपे <laughs> गति <laughs> 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 कंटे जाम चटक प्रेमी प्रेम आगे 
ఆ అమ్మాయి వేలికి ఉంగరం కూడా తిరిగాను అంతే జామ్ చాక్ నువ్వు నేనన్న భ్రమతో ఇవన్నీ జరిగాయి ఇక నువ్వు బ్రతకడానికి వీల్లేదు దొంగల మా ఇంట్లో దూరి మా నాన్నగారి ఉంగరమే నా వేలికి పెట్టినప్పుడు నువ్వు నన్ను ప్రేమించిన అబద్ధం నేను రమ్మన్న చోటుకి రా ఆ విషయం నిరూపిస్తాను మీరేం మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదండి మిమ్మల్ని నిజంగా ప్రేమిస్తున్నానని నిరూపించుకోవడానికి మీరు ఎక్కడికి రమ్మన్నా అక్కడికి వస్తాను అయితే నాతో రా వేసిన వాడు ఒకే వ్యక్తి కాకపోతే ఆ మనిషి నేను కాదు అదిగో ఆ ఫోటోలో ఉన్న రాజా అయితే బాబు నువ్వు మా రాజాలో ఉండే జిమిందార్ బిడ్డ రవిబాబు అన్నమాట అవునమ్మా మీ ఇంటికి దీపమైన ఈ అమ్మాయిని మీకు అప్పగించాలని తీసుకొచ్చాను ఏమిటమ్మాట ఆశ్చర్యంగా చూస్తావు ఈ బాబుతో నీ పెళ్లని శుభలేఖలో చూసినప్పుడు మా రాజుగాడు నువ్వు వెళ్ళి తాళి కట్టరాని బలవంతంగా పంపించింది నేనేనమ్మా ఎవరేమిటో తెలుసుకోలేని నన్ను అత్తవారింటికి చేర్చినందుకు నీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేని రవి నువ్వు చేరాల్సిన చోటుకి చేరావు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నేను వస్తానమ్మా బాయ్ బాయ్ ఉయ్యాలే టమ్మంట ఎంత చుక్క 
जाली कल तो चूस्त कारण लेने आकर्षण मात्र अंटे अतने शांति भरता एक्सक्यूज मी फोटो अम्मा चूसारा शांति विधि विदीदी 
నేను ఇప్పటి వరకు అనుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఆ అమ్మాయి శ్రేయస్సు కోరే వారిలా ఉన్నారు నాకు ఒకసారి శాంతిని చూపించండి రవి ఏమిటి దీన్ని వెంటేసుకొచ్చావు ఆ లత ఎక్కడ లత వాళ్ళ అత్తారింటికి వెళ్ళింది శాంతి తన అత్తారింటికి వచ్చింది అర్మాయి ఏమిటా పైచ్చం మాటలు కట్టుకు భార్యను ఎక్కడ వదిలేసి రావడం ఏమిటి అతిపోయిందా డాడీ నీ అబద్ధాలతో నన్ను ఇంకా నమ్మించాలని చూడకండి లత అగ్నిసాక్షిగా పెళ్లి చేసుకున్న మనిషి ఎవరో నాకు బాగా తెలుసు ఆ అమ్మాయి ఎక్కడుండాలో అక్కడికే పంపించాను ఈమె మీ కోడలు ఈమె కడుపున నీ మనవడు కూడా ఎదుగుతున్నాడు ఎదుగుతాడు ఎదుగుతాడు కానీ నా కోడలుగా ఒప్పుకోలేదు దాని కడుపును పుట్టిన బిడ్డను నా మనవడిగా ఎలా ఒప్పుకుంటాను నిన్ను ఒప్పించడానికి తీసుకురాలేదు నన్ను కట్టుకున్న భారీగా శాంతి ఇంటికి రావడానికి హక్కు ఉంది అంటే వెళ్లాల్సి వస్తే మేము ఇద్దరం కలిసే వెళ్తాం మేము ఉండాలో వెళ్లాలో మీరే నిర్ణయించుకోండి శాంతి రా లోపలికి వెళ్దాం లత వీడి భారీ కాదని వీడికి ఎలా తెలిసింది ఖైదీగా పడి ఉండడం లేదన్నమాట ఇప్పుడు నేను గుర్తుకొచ్చానా అన్నం కూడా లేకుండా కట్టుకున్న వాడు చంపాలని చూస్తే కన్న కొడుకు నాలుగు రోజులుగా ఈ అమ్మకి ఇంత అన్నం పెట్టి బ్రతికించుకున్నాడండి అయితే ఆ పిల్లవాడి భార్య కాదని వాడితో చెప్పింది నేనే చెప్పాను నిన్ను పొగాకు బారిలో పెట్టి తగలట్ట ముగుడు మాట కాదన్న ఆర్దాన్ని ఆ భగవంతుడు కూడా క్షమించడే ఒక పాపం జరగకుండా ఆపడం కోసం ముగుడు మాటను కాదనడం ఆ దైవం దృష్టిలో తప్పు కాదండి ఆ అమ్మాయి బ్రతుకు చక్కబడితే నిజమైన కోడలు నా ఇంటికి వస్తే ఏడుకొండలో వాడి దర్శనం చేసుకుంటానని మొక్కుకున్నాను ఆ దేవుని దయ వల్ల నా కోరిక నెరవేరింది అందుకే నేను తిరుపతి వెళ్తున్నాను తిరుపతి వెళ్తున్నావు అన్నమాట నువ్వు తిరుపతి వెళ్లే టైము దగ్గర పడింది నా మాట మీద గౌరవం లేదని కాసేపు కోపం వచ్చిన నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వెళుతున్నావు అంటే దగ్గరుండి పంపించడం నా బాధ్యత అనిపించింది ఎంతైనా భార్యాభర్తలం ఇన్నేళ్లు కలిసి కాపురం చేశాం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్లాలని నువ్వే కోరుకున్నావు వెళ్ళిరా హుండీలో ఈ వంద రూపాయలు వేయడం మాత్రం మర్చిపోకు డ్రైవర్ పోనీ ప్రయాణం చేసే కార్లాగా ఉంది దీన్ని చూపు చూస్తే తిరుపతి దాకా వెళ్ళాలి ట్యాంక్ ఫుల్ చే వీళ్ళెవరో నిలువు దోపిడీ ఇవ్వడానికి తిరుపతి తెరుతున్నట్టుంది డబ్బు నా దేవుడికి ఈ డబ్బు ఎందుకు ఆ దోపిడీ లేదో నువ్వే చేసి నేను గోవింద గోవింద ఇక్కడే ఉంటాను జామ్ సార్ నేను ఎస్పీ ఆంజనేయులు మాట్లాడుతున్నాను మీ ఆవిడ గారు ఎక్కడ ఏమిటండి ఎలా అడుగుతారు మా ఆవిడ తిరుపతి వెళ్ళింది ఐఎమ్ సారీ ఆవిడ గారికి యాక్సిడెంట్ జరిగింది మా ఆవిడకి యాక్సిడెంట్ అమ్మకి యాక్సిడెంట్
అసలు ఈ ఘోరం ఎలా జరిగింది రేడియేటర్ లో నీళ్ల కోసం వెళ్ళాను సార్ తిరిగి వచ్చేసరికి అమ్మగారు చనిపోయి ఉన్నారు సార్ డిక్కీలో సూట్ కేసు ఓపెన్ అయింది అందులో విలువైన వస్తువులు ఏమీ లేవు ఇది దొంగతనం కోసం చేసిన అత్యాయించులు సార్ ఇప్పుడు మన రాజా గారు చేసింది ఏం చిన్న పని కాదు పట్టుకోకండి బాబు చాక్ కొడుతుంది ఆ ముక్కి ఇప్పుడు చెబుతాయి ఎవరా తారు డబ్బాలో ముంచి లేపిన కుక్క పిల్లలాగా మహా నువ్వును ఇక వినండి మిఠాయిల్లో కాదా ఎలాంటిదు మన బ్యాట్లో రాజా అలాంటి వాడు శివధనస్సు తెరిచి సీతాదేవిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు శ్రీరాముడు మన వాడు వెదురు బదనైనా విరవకుండా సీత కంటే సెంట పర్సెంట్ అందమైన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని రావడం అంటే మాటలు మజాక కాదు ఇదంతా వాడి గొప్పతనం నా ఆశీర్వాద మహత్యం ఇంకా ఎవడ్రా నువ్వు చిత్తగాత్తలో పుట్టిన చెత్త విధవా పీపీఆని వేరంగా వాయిస్తున్నావు అంటే నా ఉపన్యాసం అంత చండాలంగా ఉంది ఊర కుక్క విధవా అంచేత దానా దీనా నేను చెప్పబోయేది ఏమిటంటే పాతాళ భైరవి అనేటువంటి సినిమాలు తోటరాముడు అనేటువంటి వాడు రాజకుమార్తెను వెళ్లి చేసి ఉన్నట్టు చూపించారు కానీ మన వాడికి తోట లేకపోయినా మన పేటలో నుంచి డైరెక్ట్ గా వెళ్లి డిఎస్పీ గారు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసేసేసుకుని చక్కా వచ్చాడంటే ఇదే ఆక్షామాక్షి వ్యవహారం కాదు మున్సిపాలిటీలో పని చేస్తున్న వాడిని మినిస్టర్ని చేసినంత మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను మన దేశంలో కూలీ నాలి బాగుపడాలంటే రోగిస్తే వాళ్ళని డాక్టర్లు పెళ్లాడేసేసి ఆడ కూలీల్ని ఇంజనీర్లు పెళ్లాడేసేసి గజ దొంగల్ని పోలీసుల బంధువులు పెళ్లాడేసేసినట్టయితేనే బలహీన వర్గాల్ని ఉద్ధరించినట్టు అవుతుంది ఉపన్యాసాలు కట్టిపెట్టి సదివింపుల దగ్గరకు వచ్చాయి ధాన్యందనం బహుపుత్ర లాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు మీ వివాహ సందర్భమున మీ మిత్రుడు పంతులు గారు అదేరా కేడు పంతులు ఓ స్టీలు మాత్ర అదేరా నిన్న మనం కాఫీ తాగిన ఉడిపి హోటల్ లో పెళ్లి కూతురికి నచ్చుతుందని చక్కలో పెట్టుకుని చక్కగా వచ్చాను తీసుకో పో ఇప్పుడు ఆ పెళ్లికి ముహూర్తం పెట్టాలి వస్తాను ఈ వివరాలన్నీ రవి ద్వారా విన్నాను అవును ఈ పేటలో నిన్నేమని పిలుస్తారు రాజా సార్ ఆ పేరుతోనే పిలుస్తారా లేదనుకోండి కేడి రాజా అంటారు ముద్దుగా డాడీ ఈయన ఎలాంటి వాడో వృత్తి అంటే మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి డాడీ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి ఇక్కడికి రాలేదు మీ ఇల్లంతా చెక్ చేయడానికి వచ్చాను కానిస్టేబుల్స్ ప్రొసీడ్ వెతకండి ఎస్పీ గారు అల్లుడైనా ఒకటే చీఫ్ మినిస్టర్ గారు అల్లుడైనా ఒకటే స్ట్రిక్ట్ గా సోదా చేయండి I got it. I got it bloody thing. Eh? Mr. Raja Chesi Nattuga Madhagra Sakshathara Lanni Duri. Daddy? No, I am SP Anjane Yilu. Mr. SP, sir. Maa in tarindu nimshal maatla adu cha? Ii intlu unchi baiti ki bokunda meir iddharu maatla adu koda anakki naa kelaan tabi hantharu uledu. Maa ina pari pora ni nenu haame isthu nana. Randi. నేను ఈ పిస్టల్ గురి పెట్టకపోతే అతని పాటికి పారిపోయిండేవాడు సార్ నేను ఈ మెల్లో తాళి కట్టగానే దొంగతనాలు మానేయాలనుకున్నాను కానీ కొత్త పెళ్లి కూతురుగా నీకేదైనా మంచి బహుమతి ఇవ్వాలనే చివరి ప్రయత్నంలో ఈ నాకు దొంగలించాను హత్య గురించి నాకేం తెలియదు లత నా మాట నమ్మో నా మాట నమ్మో నా దగ్గర మీరు అబద్ధం ఆడరని నాకు తెలుసు
నడేదో తప్పు చేశాడు పోలీసులు పట్టుకెళ్తుంటే నీకేం పట్టన టట్టా చూతావేటయ్యా మొయ్యా మొయ్ ఏమిటి ఏమిటి నువ్వు చేస్తున్న పని అప్పుడు నీ పాదాల దగ్గర ఉంగి పసిబిడ్డను పెట్టాను మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఉంగానో తెలుసా నా కాళ్ళు పట్టుకుని లాగి పడేయాలని ఉద్దేశం నీ పాదాలు పట్టుకుని ఇప్పుడు లాగి పడేటివి ఏమిట్రా ఎప్పుడో లాగి పడేశాను రా అవధాన అవధాన ఏరా ఎగటాలు చేస్తున్నావా అవునరా ఎగటాలేరా అప్పలాచారి ఏమిటి అప్పలాచార అప్పలాచారివి కాకపోతే పప్పు చారివి రా పప్పు చా నన్ను చుట్టపీక లాంటి వ్యధవి నన్ను ఇన్ని మాట్లాడటావా చుట్టపీక తప్ప నీ చుట్టూ ఎలా తగలబడిపోతుందో నీకు తెలియదురా నేను చెప్తాను విను ఒకప్పుడు నా చెల్లెలకి నీ వల్ల పుట్టిన బిడ్డ తుమ్ములో ధూళిలో చెత్త కుండీల దగ్గర పెరగాలన్నావుగా కొలుసే కాదు ఈ గొలుసు మెళ్ళో వేసిన నీ బిడ్డ అంటే నీ పెళ్ళాం కన్న బిడ్డను ఉయ్యాల్లోంచి నేనే ఎత్తుకుపోయాను అదే స్థానంలో నా చెల్లెల బిడ్డను ఉంచాను నువ్వు చెప్పినట్టుగా దుమ్ములో ధూళిలో చెత్త గుండి పక్కన పెంచాను నీ బిడ్డను మొన్నటి దాకా వాడు దొంగ నా కొడుకు నిన్నటించి వాడు హంతకుడు కూడా నిన్న పోలీసులు వాణ్ణి ఒక హత్య కేసులో ఎత్తుకుపోతుంటే చూసి సంతోషంగా నవ్వుకున్నాను మీ వాడు దొంగ మా వాడు దొర బాధపడుతున్నారా బాధపడడం లేదు అతని మాటల్లో నిజమెంతుందో అతని తెలుసుకోవాలి కడుపును పుట్టిన కొడుకు ఎగిరి ఎంగిలా కూడా పెరిగి దొంగయ్యాడ ప్రాణానికి ప్రాణంగా చూసుకుంటున్న వీడు ఆ గుడ్డి దాని కొడుక బాగులేదు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకు రిమాండ్ లో ఉన్న రాజాను ఒక్కసారి కలవండి నేను ఊహించినట్టుగానే కొడుకును చూసుకోవటానికి వచ్చాడు పాపం ఇప్పుడు రోడ్లో పచ్చడి రూపినట్టు రూపేస్తాను ఆయాల్ని హత్య చేసి కటకటాలు వెనకాలకు వచ్చావా మా ఇంత వంట లేని హత్య నువ్వు చేశావంటే ఏ కిరాతక నాయ లక్షణం రాయిది చెప్పరా గుడిసెల్లో బతికే వేధవా నా కొడుకుని జుత్తు పట్టుకుంటాడా చెప్పరా వదిలి మామ చెప్తాను మామ దేవుడు సాక్షిగా చెప్తున్నాను నేను హత్య చేయలేదు మరి పోలీసులు చచ్చిపోయిన ఆవిడ పత్త రాజశేఖరం వేహంత కూడా అంటున్నారు మామా పోలీసులు అంటున్నారంటే నా దగ్గర నగ దొరికింది కాబట్టి వాళ్ళు అనుమానించవచ్చు కానీ రాజశేఖరం నన్ను చంపేందుకు ఒకప్పుడు పిస్తల పట్టుకు తిరిగిన మనిషి నన్ను ఈ కేసులో ఇరికించింది కూడా వాడే అన్న అనుమానం అద్గది నీ అభిప్రాయమే కరెక్ట్ ఒకవేళ రాజశేఖరం నిన్ను చూడ్డానికి వస్తే చిచి వాడు నన్ను చూసేందుకు రావడం ఏంటి మామా 
వస్తే ఈసారి మామూలుగా వెళ్తానా వాడి మొహాన మామూలుగా కాదు నీ కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళరా ఇప్పుడు నా చెల్లెలకు పుట్టిన బిడ్డను తీసుకొస్తే ఒకప్పుడు నన్ను చీ కొట్టావు ఇప్పుడు నీ పెళ్లాంకు పుట్టిన బిడ్డ నిన్ను చీ చీ అని ముఖాన్ని ఉమ్మేస్తుంటే నా కొడుకు మంట చల్లారుతుందిరా వెళ్ళరా ఎవరు నువ్వు క్షమించుమా నీ పగ మోకం కానీ ఆ రాజశేఖరం నన్ను పెంచిన మనిషి కావటం వల్ల నేను ఈ రకంగా ప్రవర్తించాల్సి వచ్చింది ఇవి రాజాను జామీని చూడిపించి కాగితాలు రాజాన్ని నేను బయటకు తీసుకొస్తాను మీరు నిశ్చింతగా వెళ్ళండి వాడు వాడు మా ఆవిడ చంపాడంటే నమ్మలేను రవి మీ ఆవిడ నిన్నటిదాకా మా అమ్మ ఇప్పుడు మీ ఆవిడ మీ కన్న కొడుకు ఓకే మిస్టర్ రాజశేఖరం గారు రాజా నేను కలిసి అసలు హంతకుని ఎలాగైనా పట్టుకుంటా మీరు వెళ్ళండి రవి మా వాడిని ఎలాగైనా విడిపించాలి ప్లీజ్ డాడీ పిస్టల్ పోయింది ఆ పిస్టల్ తోనే మమ్మీ హత్య జరిగింది అంటే ఎవరో ప్లాన్ ప్రకారమే డాడీ దగ్గర నుంచి పిస్టల్ కొట్టేసి మమ్మీని చంపుండాలి అసలు ఏ మనిషికైనా దేవత లాంటి ఆమెను చంపాల్సిన అవసరం ఏమిటి ఆ చంపిన నా చేతికి దొరకాలి నా స్వామి రంగ వాణ్ణి జామ్ ఝటక్ చేసేస్తాను హాయ్ రాణి ఏ లత ఎంతకాలం అయింది నేను చూసి బాగున్నావా నేను బాగానే ఉన్నాను కానీ ఒక్కసారైనా ఫోన్ చేయమంటే సారీ ఏ అసలు తీరుకుండలేదు ఏ మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒక క్షణం కూడా ఉండడం లేదా నేను దిగుతున్నప్పుడు ఓ కేటు నా కొడుకు ఎవరో కారు దగ్గర నుంచి హడావిడిగా పెరిగిచ్చాడని చెప్పానే అవును చెప్పావు వాడు వీడే నువ్వు చెప్పేది నిజమా వీడే నా కొడుకు ముంగిస లాంటి వాడి మొహాన్ని ఎక్కడున్నా గుర్తుపట్టగలను అయితే మనం వెంటనే వాడి సంగతి తెలుసుకోవాలి రవి రవి అతనే హంతకుడైనప్పుడు మనం తొందర పడితే ఏ ప్రమాదమైనా కలగొచ్చు ఓ పని చేద్దాం నేను నా స్నేహితుల ఇంటికి వెళ్లి కూపీలు అయితే నువ్వు ఆ వానింటికో రానింటికో వెళ్లి ఏ ఇబ్బందులోనైనా ఇరుక్కుంటే నేను వస్తాను నువ్వు అక్కడికి వస్తే గంటను మెడకు కట్టుకుని వెళ్ళట్టుంటుంది పోని నువ్వు వెళ్లి ఆ రానింటి అడ్రస్ అయినా చెప్పు ఇంటి నెంబర్ తెలియదు కానీ అశోక్ నగర్ మూడో వీధిలో ఒక ఫ్లాట్ ఇందాక రెస్టారెంట్ లో నీతో మాట్లాడినట్టే అనిపించలేదు కాసేపు మాట్లాడి వెళదా అని కూర్చో అన్నట్టు బ్యాగ్ కింద ఇచ్చేస్తాను అందరికి బ్యాగ్ తీసుకు నీ చేతిలో ఉన్న పిస్తల్ మా మావగారిది ఇది పోయిందని మా మావగారు ఎప్పుడో పోలీసు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఈ పిస్తల్ బుల్లెట్ తోనే మా అత్తగా చంపబడిందని పోలీసు నిర్ధారణ చేశారు
లోతను వెతుక్కుంటూ వచ్చిన వీళ్ళు పట్టుకుంటా రెండు వాడు కూడా వస్తాడు పదను పట్టుకుందాం హత్యకు నేను కారణమని తెలిసాక ఆ తెలుసుకున్న వాళ్ళు బ్రతుకుండానికి వీల్లేదు మా అమ్మని చంపింది నువ్వు అని తెలిసాక నిన్ను ప్రాణాలతో వదిలిపెట్టను వీళ్ళిద్దరూ ఎక్కడే దుక్కులేని చోవ చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ పది లక్షలు ఎక్కడేది ఏమంటావు ఎవరు మాట్లాడేది ఇంతవరకు నువ్వు చెబుతున్నదంతా వింటున్నా పోలీస్ ఆఫీసర్ నిరా బాగారా ఎంతసేపు అయింది వచ్చి ఏమిటండి ఇంటికి రావడం కూడా పోలీస్ యూనిఫార్మ్ లోనా మీ పలకరింపులు పరామర్శలు తర్వాత మీ రివాల్వర్ ఎవరికి ఇచ్చారో చెప్పండి అది పోయిందని ఇప్పుడు పోచేశాడు రివాల్వర్ విషయంలో మోసం చేసినందుకు పది లక్షలు తీసుకురమ్మంటున్నాడు లేకపోతే తన ఆధీనంలో ఉన్న లతను రవిని హత్య చేస్తానంటున్నాడు ఎవడా శేషు ఎక్కడ ఉంటాడు చెప్పను అతను అతను ఇలా నచ్చుతూ ఉంటే అవతల రవి లతలు ప్రాణాలపోతాయి కమా అదండి వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు చూపిస్తాడు కమా రవిని లతని బంధించరా నా కార్లో వెళ్దాం బాబుగారు అక్కర్లేదు మా జీప్లో వెళ్తానండి మనం ఇప్పుడు అనుకోని ప్రమాదంలో ఇరుక్కున్నాం ముందు దీన్ని ఎక్కడికైనా మార్చేయాలి
ఏమిటబ్బా ఎటు చూసినా కార్లు రిక్షాలు జనం తప్ప ఎవరో కనిపించడం లేదు ఇటలు ఉంటాడబ్బా అరుడు నీ లవ్ నువ్వు కానీ ఈ కొండిగాళ్ళ పని నేను చూస్తాను చంపారు కన్న కొడుకు అయి ఉండి నువ్వు ఎక్కడో పెరగడానికి కారణం నా నీచతే బాబు నన్ను క్షమించు నన్ను పెంచిన వారు కూడా మనసిచ్చి పెంచారు అక్కడ పెరిగినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది రాజశేఖరం తప్పు చేసిన వాడు ఎప్పుడు చట్టం నుంచి తప్పించుకోలే తప్పు చెయ్యని వాడు ఎప్పుడు దొరబాబే For more updates like comment subscribe to our channel Hey darlings ganta ni click cheyadam marchipokandi For more updates like comment subscribe to our channel Hey darlings ganta ni click cheyadam marchipokandi